Bien, vamos a comenzar. Entonces, hoy vamos a, a ver el tema de control de gestión a nivel general, a nivel teórico, en las organizaciones, qué produce, cómo se realiza, qué objetivos tiene, qué, digamos, componentes del control de gestión son importantes. ¿sí? Eh, el control, digamos, de, de gestión empieza, digamos, en la en los procesos taylorianos cuando se debería este, con, se debía controlar eh, los procesos productivos, cuando empiezan los procesos productivos en línea y por lo tanto también había problemas, o sea, eh, necesitaban alcanzar una determinada producción, una determinada calidad, digamos, cuándo se controlaba, en qué partes, en qué puntos de un proceso se tomaba el control, esto que para las industrias eh, manufactureras, químicas o de cualquier otro tipo, son cuestiones naturales, el control, digamos, de la producción mucho antes de que salga, o sea, cada uno de los productos que ingresa, cada etapa del proceso de fabricación tiene su, sus controles, fue, digamos, ganando el campo de las otras ciencias, digamos, el campo de las otras producciones, aún en el campo de las organizaciones y de la teoría de la administración, en algún momento llega el control de gestión como una herramienta que permite, digamos, trabajar mejor. ¿sí? O sea, la idea de este control de gestión es que nos permite saber que una organización está trabajando como corresponde, ¿sí? dentro de determinados parámetros, ¿sí? en, en condiciones determinadas de, de, digamos, de, de, de funcionamiento, gracias Iván, este, para digamos, determinar que digamos, las distintas etapas en un determinado procedimiento están siendo llevadas a cabo digamos, dentro de las condiciones de calidad o con los parámetros que requieren, ¿sí? Bueno, eh, vamos a comenzar. ¿Qué es el control de gestión? En primer lugar, es un proceso que asegura la obtención de los recursos, mediante el cual la organización asegura la obtención de los recursos y el empleo eficaz y eficiente de dichos recursos para lograr los objetivos o metas organizacionales. Ya vamos a ver por qué dice que es un proceso, porque podría ser solo una actividad, pero la idea justamente que queremos dejar en esta materia es que el control de gestión nos lleva a un determinado punto de las organizaciones en donde como en las industrias, digamos, tienen un, un digamos, un mímico o ahora un comando digital, una pantalla digital, donde ven el estado de todos sus procesos de fabricación. Claro está, en estos casos, digamos, la... la el proceso productivo permite obtener parámetros, indicadores, como los que estamos haciendo nosotros, en forma automática y puede ser que de, dependiendo de, del tipo de proceso de fabricación, el, estos, estos parámetros se obtengan a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dos días, cada tres días, depende, digamos, del proceso de fabricación plantilla de indicadores como la periodicidad. Exactamente. Entonces, hay obviamente procesos de fabricación que son continuos, ¿sí? Un, en una destilería de petróleo, por ejemplo, entra petróleo crudo, salen distintos tipos de combustibles por el otro lado, esto es un proceso continuo, por lo tanto, no puedo pasar, digamos, más de tanto tiempo, y este tiempo es muy corto, sin parámetros de temperaturas, de, eh, digamos, de presión, de composición, etcétera, en los distintos puntos de este proceso. Toda esta información, todo, mejor dicho, todos estos datos, 
que son tomados directamente sobre el proceso, se transforman en información en forma automática, relaciones, digamos, relaciones de presión masa, relaciones de presión temperatura, relaciones de composición, que permiten indicar si el proceso está funcionando siempre bien. ¿sí? Entonces, por eso, digamos, en esto vamos a ver que el control de gestión no es una actividad unitaria, aislada, momentánea, digamos, este, sino que requiere que sea pensada como un proceso de información que llega constantemente a los lugares de toma de decisión. ¿sí? Entonces, otra definición dice que se trata de un proceso que permite guiar la gestión empresarial, ¿sí? la gestión de una organización, hacia los objetivos que se ha planteado y a su vez es un instrumento que permite evaluarla, ¿sí? la gestión permite evaluar la gestión de la organización. La concepción clásica de este control de gestión incluye el control operativo, ¿sí? desarrollándolo mediante un sistema que está relacionado con la contabilidad de costes. Esto es porque una definición del control de gestión en una organización desde el punto de vista financiero. La concepción moderna integra más elementos promoviendo la integración entre todos ellos. Esto es una definición que encontré de Regina Gisbergbu, que este, implica, digamos, eh, toma algunos conceptos que quiero, digamos, eh, este, resaltar, cuando dice objetivos que se ha planteado o son objetivos que vienen de dónde, de la planificación. ¿sí? Y a su vez es un, un instrumento que permite evaluar la gestión. O sea, el control de gestión apunta, digamos, a cómo la organización ha planteado un determinado objetivo, cuál es el plan, la planificación, y por lo tanto está tomando datos para evaluarla. ¿sí? Obviamente dice que llega, vamos a ver que hay distintos tipos de controles, y llega hasta lo más bajo, hasta el control operativo. En nuestro caso, digamos, hay poca diferencia entre los distintos tipos de control pero, por ejemplo, en organizaciones que son, digamos, fábricas, organizaciones muy grandes, hay distintos tipos de controles porque hay distintos tipos de programas, ¿no? Desde la planificación a nivel gerencial hasta el nivel operativo, este, hay otros estamentos donde hay otros tipos de control. Y en función de eso, Carlos, en función del tipo de control que queremos ejercer, Después vamos a ver que hay distintas herramientas de, eh, de medición, digamos, para poder, eh, para poder saber si vamos bien o no. Claro. De acuerdo a los distintos niveles, este control va adquiriendo distintas características y también distintas herramientas. Con respecto al concepto de control de gestión actual, se va a centrar la atención en lo que decíamos antes en esta definición, por eso la, la traje, en la planificación y el control. O sea, tiene estos dos niveles, digamos, o sea, si planifico, o sea, no tiene sentido planificar si luego no voy a controlar. ¿sí? Yo puedo planificar mucho, pero si después no controlo y no sé para dónde van mis procesos, dónde están, dónde se está gastando más, dónde se está gastando menos, qué deficiencias hay, entonces no tiene sentido. O sea, la planificación empieza a adquirir sentido si tengo un buen control, ¿sí? Y obviamente el control es mutuo, el control tiene sentido si hay una, una planificación. Controlar por controlar distintas actividades se vuelve un, digamos, un ejercicio, digamos, eh, este, eh, acrónico, digamos, en donde no tiene sentido controlar qué, para qué, hacia dónde, eh, o sea, hay un montón de, re, de preguntas que en este caso con controles espasmódicos no va a tener ninguna respuesta. Entonces, hay que, de, se debe contar con una orientación estratégica que brinde los aspectos operativos que permitan tanto la planificación como el control. Entonces, Obviamente presenta este tipo de control, presenta un diagnóstico o análisis que permite ent entender 
cuáles son las causas que condicionan el comportamiento de los sistemas que están asociados a los distintos procesos organizacionales, sean físicos o no, pueden ser sistémicos, ¿sí? y además posibilita determinar los vínculos que ligan las variables técnicas organizativas y sociales con el resultado económico que representa o que da la empresa, siendo un punto de partida para el mejoramiento de los estándares. Entonces, este es otro, como un fin, ¿no?, de este control. O sea, la idea es que yo voy a, digamos, a definir las relaciones entre las variables técnicas, ¿sí?, de la organización, de los distintos procesos que están involucrados, con el resultado a través del control, ¿por qué? Porque luego va a permitir el mejoramiento de los estándares, es decir, el control tiene sentido si ante la evidencia de la desviación tomamos acciones, digamos, sobre este proceso que nosotros estamos controlando, ¿sí? Entonces permite realizar el control para determinar si los resultados van a satisfacer los objetivos que se ha planteado la organización a largo plazo, mediano plazo o corto plazo. También dependiendo de este plazo de los objetivos, obviamente el control va a cambiar, ¿no? O sea, en sus herramientas y en su periodicidad, en su frecuencia. También sirve, Carlos, para cuando yo estoy evaluando algo, cuando yo estoy controlando algo, para evaluar si los cambios que yo voy haciendo a medida que va avanzando el proceso, si tienen un impacto positivo o negativo. Esto después lo vamos a ver el jueves casualmente cuando, no, casualmente cuando veamos los distintos tipos de indicadores. Eh, Amat define que el problema del control está, radica en el diseño de los mecanismos que permiten la coincidencia entre el comportamiento individual y el requerido por la organización, ¿sí? Eh, bueno, eh, esto lo que está diciendo, obviamente, es que el, el control se basa fundamentalmente en que se supone que la organización funciona a través de un plan, ¿sí? De un plan, de un plan político, de una política, de una planificación, de un plan estratégico y un programa operativo que responde, obviamente, al, al, a lo que la eh, organización se ha planteado. Por lo tanto, obviamente, ahí tiene sentido el control, digamos, dónde, dónde definir y cómo definirlo. Existen tres tipos de control estratégico, de gestión y operativo. El control estratégico se basa en la planificación estratégica, aquella que define los alcances y objetivos de la organización, que es a largo plazo y se va a centrar en los aspectos que están ligados a la adaptación al entorno, a los mercados, a los recursos productivos, a los recursos financieros, a la tecnología que, con la que contamos, a los conocimientos, al personal con el que se cuenta, etc. O sea, el, la, el control estratégico hace referencia a esta planificación estratégica y por lo tanto de largo plazo. Al control de gestión, propiamente dicho, que se basa en la realización de presupuestos, es decir, planificación presupuestaria a corto, mediano plazo, más o menos entre a, a, a un año, puede ser un poco más, un poco menos, pero es un plazo corto. Intenta asegurar que la empresa logre sus objetivos. ¿sí? Uno puede tener un una empresa productiva como control estratégico, como eh, planificación estratégica, aumentar las ventas en un 40%, ¿sí? pero esto es un objetivo de largo plazo porque requiere de aumentar la producción, aumentar empleado, agrandar un local o comprar otro local, etc. ¿sí? Y eso puede llevar, está planificado hacerlo a cinco años, ¿sí? y el control de gestión es el presupuesto que se hace año a año en función también de este objetivo de largo plazo, porque cada año irá logrando metas parciales en ese, en ese, eh, en ese plan estratégico. Y el control operativo dirige su accionar hacia la planificación operativa o programas. Normalmente la, los programas de trabajo 
se denominan planificación operativa. Es decir, que asegura que las tareas son realizadas en cada puesto en tiempo y forma y con las características que se necesita, es decir, en forma correcta. ¿sí? Obviamente, los controles tienen que tener algunas características. La primera y principal es que sean suficientemente sencillos para que puedan comprenderse. ¿sí? Un control debe, tener, debe ser comprendido tanto por el que controla como por el que es controlado, para, no para, digamos, para saber evitarlo al control, sino no como hacemos con las con la, este, multas por al, al, alcoholismo, digamos, que sabemos, sabemos los puntos de control y los evitamos, digamos. Eh, Ojo que me incluyo, no estoy diciendo que los demás hacen. Digo, sabemos dónde están y lo evitamos. La, la idea del control en la organización no es saber para evitarlo, sino simplemente es comprender qué tipo de control se realiza para saber cómo trabajar. Entonces, lo que, a lo que apunta este control es a mostrar en manera, en, de un modo oportuno o, o, o oportunamente las desviaciones que se producen entre lo que se quiere obtener y lo que se obtienen, ¿para qué? Para iniciar acciones correctivas en este proceso, ¿sí? antes de que se conviertan en un gran problema o en un problema grave. Eh, de cualquier gravedad que se trate, ¿sí? en una planta industrial, capaz que el problema de grave es que está en riesgo, eh, digamos, de vida el, el conjunto de, de, de los empleados que trabajan ahí, si, si se deja aumentar la temperatura de un determinado proceso, etc. O sea, la idea es que eh, estos problemas son grandes en relación al proceso en el que estamos, digamos, pro, eh, realizando el control. Diez características del control de gestión. Tiene que tener un objetivo, es decir, que comienza a tener relevancia junto con el mercado creciente y la alta competitividad. Estas características están muy dadas dentro de lo que es el control de gestión eh, general y eh, en, en lo económico financiero. ¿sí? Entonces, eh, la competitividad provocó que las empresas pongan mucha atención en todos los detalles internos y externos para de, de sus procedimientos y de su organización para minimizar los errores y poder cada día más ser más competitiva. ¿sí? En un mercado en donde existe una alta competitividad, el control de gestión empieza también a tener un... un una, una característica de desafío ¿sí? y de ganancia para la empresa. Entonces, el objetivo del control de gestión es hacer que las empresas sean cada vez más eficientes para ser más competitivas en un mercado que, este, eh, que obviamente cada día exige más, que cada vez hay más competidores, que cada vez digamos, sale un producto y salen cuatro parecidos, ¿sí? etcétera. Hay, eh, más allá de las imitaciones y de, y, y digamos, de lo, del problema del, del de, digamos, de, de, de cómo es cuando entran sin pagar impuestos, de, del contrabando, de las imitaciones, etcétera. Ahora, yo lo, que, lo primero que se me ocurre acá pensar, y les pregunto a ustedes, es de qué modo podemos pensar este control, digamos, o este objetivo, el objetivo del control de gestión en nuestra universidad. ¿Cuál, ¿Cuáles serían los aspectos que tenemos que controlar? ¿O cuáles son los riesgos o las amenazas cuando hacemos un FODA de la universidad? ¿Cuáles son las amenazas externas a las que la universidad, una universidad o una facultad, en este caso de la, de la eh, Universidad Tecnológica Nacional, se expone cuando tiene que pensar de en qué modo va a gestionar, de qué modo va a controlar la gestión. ¿Qué les parece? Ah, 
Ah, que se les apagó se la luz. Apagó y se le volvió a prender la luz. San Francisco siguen conectados, que tuvieron como un pequeño apagón ahí. Bien. Estoy esperando opiniones. Mi pregunta fue, ¿cómo podemos pensar a la universidad en este entorno, ya no con características de mercados, pero sí con características de amenazas en un FODA, ¿sí?, qué tipo de competencias podemos encontrar, digamos, en nuestra universidad. A ver si se anima alguien a responder. Profe. Sí. De resistencia. Sí. Yo creo que, o sea, hoy la, la mayor amenaza que hay en la universidad pública es presupuestaria. Ajá. Eh, el, el ingreso de presupuesto per cápita que tiene hoy por alumno a la facultad eh, está estancado desde hace dos años. Entonces, es como que las universidades públicas tienen que ayornar su presupuesto a lo que puedan, en base a lo que el Ministerio de Educación les pida, les pueda llegar a dar más los producidos propios que pueda obtener. Y otra de las amenazas que tiene hoy en día son las universidades privadas. Hoy las universidades privadas pululan este, sacando alumnos que en términos se reciben, que sin mayores problemáticas de, de ingreso ni de, ni de egreso. Y la universidad pública sigue siendo partícipe de los primeros pedidos en cuanto a, a los egresados. O sea, los que egresan de universidad pública para, para ingresar a trabajar tienen muchas más posibilidades que lo que se recibieron en universidades privadas. Esa es una de las fortalezas que sigue teniendo la, la universidad pública. Pero yo creo que todo depende también del presupuesto y un poco también de, de, de la gestión docente y no docente que hay dentro de la, universidad priva, de, la, de la universidad privada y la pública. Hoy la privada lo que quiere es captar alumnos para poder cobrarle y término que se reciban y la universidad pública yo creo que todavía sigue teniendo la solvencia de capacitar ajá sí yo coincido no sé si hay alguna otra opinión o sea como amenaza se destaca la presencia de universidades privadas alrededor de, de las universidades públicas que cada vez son más cada vez hay más oferta y eh, por suerte en el tema de las ingenierías es un poco más difícil, pero en las ciencias blandas, hasta las universidades privadas en forma de distancia, en educación a distancia, están, digamos, siendo una competencia en sectores muy, muy grandes, muy amplios de, de nuestro país. pero más que universidades lo planteaba como oferta académica en general porque tenés muchos chicos que por ahí toman como que son muy largas las carreras de aquí y por ende se anotan hasta en institutos y cuestiones por el estilo y a veces no son otras universidades las que hacen competencia y viste que cada vez hay más ofertas de todo tipo sí. es verdad, o sea cada vez, cada vez hay más, más competencia de ofertas del mismo tipo, incluso ahora últimamente hasta universidades nacionales muy cercanas, creadas muy cercanas a otras universidades nacionales, empiezan también a competir entre ellas por un, una, en una región, digamos, muy, muy pequeña. ¿sí? En el caso de, de acá de Santa Fe, se creó la Universidad Nacional de Rafaela, si bien las... Este, las por ahora la, las, este, las carreras pensadas son de otro tipo, pero empiezan a tener ciertos rasgos de competencias con universidades de la región. O sea, Rafaela está a 100 kilómetros de Santa Fe, a 150 o 180 de, de Rosario, a... Este, a 200 de Córdoba, a 230 de Córdoba, eh, a Paraná, en todos lugares donde hay universidades nacionales muy fuertes con una amplia gama de carreras. ¿sí? 
Este, así que bueno, esto, la oferta es, eh, es este, digamos, no sé si todavía, digamos, en, en mi época, cuando yo estudié, me vine a Santa Fe porque Santa Fe era la mejor facultad de ingeniería química del país prácticamente, digamos, estaba considerada entre las dos primeras, creo que la primera era Buenos Aires o, o el sur y, y, y Santa Fe. No sé si todavía se sigue eligiendo una carrera o una facultad por el lugar donde está la mejor carrera, digamos, ¿no? O sea, creo que la, el condicionamiento económico también, también es importante. La otra amenaza... Profesor, ¿Sí? De La bien. Rioja. La Rioja, muy bien. Sí, acá en La Rioja tenemos de que la Facultad Nacional de La Rioja dicta Ingeniería Civil. Y nosotros UTN también tenemos Ingeniería Civil. Es para nosotros una amenaza. Pero se contrapone con la calidad del egresado que siempre eh, la, el egresado de UTN eh, es el más buscado. Claro, o sea, tenés una fortaleza, digamos, y una, una amenaza, digamos, ¿no? La fortaleza te ayuda, digamos, a, 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 a disminuir la amenaza externa, ¿sí? Exactamente, eso, sí. Eso es bueno. Sí. Sí, eh, otra amenaza que acá identifican es eh, cada vez la menor preparación con la que llegan a la universidad desde el nivel medio, que, que si bien es una amenaza, es cierto, porque es externo, eh, también implica después que puede llegar a ser una debilidad, digamos, ¿no? Una la debilidad en la, en la contención. Claro, la oportunidad es una oportunidad... En, en, en este sentido, en los tipos de cursos que se preparan, digamos, cómo se los contiene, etc. Por ejemplo, en, en, acá en Santa Fe, en Facultad Regional Santa Fe, vi hoy que ya estaban arrancando los cursos de capacitación para el año que viene. Para aquellos que aún no terminaron el secundario. Para, claro, para aquellos que aún no terminaron el secundario, pueden ingresar a estos cursos, terminan este año y están mejor preparados para el ingreso el año que viene. Sie siempre, digamos, uno va compensando, ¿no es cierto?, estas debilidades y estas amenazas, con opor poniéndolas como oportunidades para trabajar sobre las amenazas y sobre las debilidades. Pero Otra okay. amenaza que Ahí vio... ¿Sí? Ot Otra amenaza también que está es con el tema de los cursillos de ingreso. En las universidades sí. privadas no hay cursillo de ingreso, directamente ingresan como si nada y en la universidad pública lo, el sistema de cursillo de ingreso y el tema de, de los cursos también para, para poder distribuir a los alumnos y darle capaci una capacitación eh, mínima de, de, de ver en qué materia o en qué carrera ellos se pueden llegar a, a meter después que salen de la secundaria. Y otro sí. tema también es la deserción que hay en el primer año. Eh, la cantidad de alumnos inscritos contra la cantidad de alumnos que continúan con las carreras, hoy en día sobre una inscripción de, hablo de resistencia, de 300 o 400 alumnos por sitio de ingreso, los que terminan de primer a segundo año a veces son 100 o 120. Sí. 300 sí. desertos. Eh, exacto, eh, eso es lo que decíamos recién, que una amenaza de cómo es la capacitación con la que los alumnos ingresan, digamos, en términos de competencias de estudio, competencias de eh, habilidades, digamos, de resolución de problemas, etcétera, que son una amenaza antes, en el primer año se transforman en una debilidad, digamos, como en el caso que vos estabas diciendo. La debilidad es la incapacidad que eh, digo incapacidad, no porque la universidad no haga algo, digamos, de la retención, sino realmente estamos, yo personalmente creo que no estamos encontrando cuál es el problema. Porque hace años que las universidades vienen realizando acciones en relación a esta deserción del primer año 
que en general en todas las universidades, fundamentalmente las públicas, es de alrededor del 50% en el primer año, este, no, no logramos vencerlo. Y yo creo que el problema es que nosotros estamos atacando un supuesto problema con las mismas soluciones, dando, poniendo más docentes, poniendo menos alumnos y más comisiones, eh, enseñándoles así o asado, y creo que todo eso que no ha cambiado, digamos, la, 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 la condición de esta problemática que sufrimos prácticamente todas las universidades por igual, eh, es porque no hemos eh, encontrado realmente cuál es el problema, ¿no? porque, o, o, porque está en otro lado el problema. Eh, obviamente que el, el conjunto, el el, el problema está en el conjunto de alumnos que tenemos siempre en primer año, pero deberíamos pensar otras cosas, o sea, pensarlo esto como una hoja en blanco y ponernos a ver que la solución no pasa por dar más cursos de ingresos, que es otra cosa que se hace, digamos, más, más cursos de ingresos, más tiempo del curso de ingreso antes, después, etcétera, porque... En, en la Universidad Nacional del Litoral se ha hecho todo eso, se ha dado antes, se ha dado después, se ha dado un montón de horas, han, han cambiado la cantidad de, de números de ingresos, han bajado la condición del ingreso, o sea, eh, el curso de ingreso, si no lo aprueban, a lo mejor no les permite cursar una materia, pero les permite cursar otras materias, y, si, y sin embargo la deserción se da siempre. Yo creo que hay otra cuestión ahí de por medio que el alumno ingresa, digamos, con un desconocimiento total de lo que tiene que hacer dentro de la universidad, sea lo que sea que le demos, ¿no? no bueno, no eso... Desafío, no conoce el desafío. No conoce desafío. el desafío, exactamente. Y otra cuestión, digamos, hay, por ahí también que tenemos que mirar es que socialmente quizás vienen preparados para otro tipo de cosas, digamos, ¿no? O sea, no... no o sea, la sociedad ha cambiado tanto, las condiciones y el entorno ha cambiado tanto, que probablemente no estemos viendo qué es exactamente lo que tenemos que hacer para que el alumno se entusiasme y, y quede. El otro, la otra medida que... Tengo... Sí. Tampoco hay entre lo que es el cuarto y quinto año de la escuela secundaria y lo que es el ingreso a la universidad, tampoco se juntan ambas planificaciones de estudio como para que la universidad tenga algún tipo de injerencia en los dos últimos años de la secundaria con los alumnos y darle un panorama de lo que va a ser en un futuro su ingreso o una orientación hacia dónde ellos tendrían que ir dentro ya de la escuela secundaria cosa que vayan semi preparados para ingresar a, a lo que es una carrera de grado Sí, lo, lo que pasa es que esa... Me... Yo, yo te entiendo y, y también eh, digo, es cierto, deberíamos ver algo que, que se trabaje en forma conjunta, es bastante difícil. Lo, el, el problema es que todo lo que vos hagas en el secundario hoy impacta en la universidad dentro de 10 de, de años. O sea, dicen algunos teóricos de la educación que la universidad hoy está sufriendo el cambio de la, del EGB del famoso EGB, que todavía estamos teniendo, digamos, esta generación que se educó en, en el EGB y que se deformó, o sea, se deseducó en, en un sentido contrario, digamos, porque ese plan fue bastante nefasto, digamos, en, en, la, en, en, la, en la educación de nuestros eh, jóvenes. Entonces vos decís, bueno... El EGB fue en los años 90 y pico, 2000, hasta el 2004, 2005, y nosotros lo estamos sufriendo todavía ahora. Así que todos los cambios que nosotros vamos proponiendo, vamos viendo, lo cierto es que impactan años después en, en, la, en la educación, en la formación, en, en la forma de trabajar y de, y de disponerse ante estos desafíos eh, de la universidad. Eh, veremos qué, qué se puede hacer de ahora en más. Lo cierto es que todos estamos igualmente preocupados por este problema. El otro problema que estamos teniendo y cada vez es mayor en las universidades y que sí es una eh, amenaza 
¿sí? es el tema de la cantidad de alumnos que retardan o retrasan mucho su, su, su término de la carrera en relación a las condiciones económicas en las que están y en la necesidad de trabajar. ¿sí? Entonces ese es otro problema que es entre una amenaza, digamos, y una debilidad, digamos, ¿por qué? Amenaza porque es una condición externa por la economía, por, por, digamos, por un montón de cuestiones y de condicionamientos, y por el otro lado una debilidad porque nosotros tendríamos que adaptar nuestras formas de cursado, digamos, a esta nueva condición, a esta condición de alumnos que trabajan, que son padres de familia, etcétera, y que por lo tanto... Digamos, deberíamos hacer algo para facilitar, facilitar, digo, el estudio, no facilitar la aprobación. No estoy diciendo hacer más fácil en la carrera, sino facilitar estos, el tránsito. Hoy por hoy hay docentes que dicen, eh, yo di siempre la materia de mañana en las universidades nacionales en general, no en la tecnológica, pero yo di siempre la materia de mañana y le importa nada que haya gente que trabaja o no. Sus, sus clases son, son teórico-prácticas, pone asistencia, y el que no tiene la asistencia del 75% quedó libre. Y después pasar libre esa materia es muy difícil. Entonces también esa es una debilidad, digamos, en la que no pod estamos pudiendo transformar los métodos de educativos, digamos, eh, eh, estamos como en una época, en, en un tránsito, ¿no? O sea, también el presupuesto nos impide tener distintos horarios, vos tenés un docente para una materia con sus auxiliares, pero no tenés tres docentes para cada materia, cuestión de ofrecer la materia de mañana, de tarde y de noche. ¿sí? Entonces la cuestión presupuestaria se transforma en este sentido también en una amenaza. Así que bueno, eh, este, el, obviamente cada vez tenemos que ser más eficientes y por lo tanto el control de gestión tiene que estar en estos aspectos, es decir, cuántos abandonan, eh, cuántos continúan, cuántos aprueban, cuántos promocionan. Digo desde el punto de vista de la gestión académica, tenemos puntos de control, ¿sí? tenemos eh, lugares donde podemos hacer este control de gestión para ver qué cuestiones mejorar, ¿no? ¿Sí? sobre todo en estos aspectos. Bueno. ¿Alguien quiere aportar algo distinto? Eh, si no, sigo. Bueno, el, obviamente, otra característica del control de gestión, evidentemente, es el control, que es la observación, la medición y la corrección del proceso, ¿sí? Teniendo siempre en cuenta el costo y la calidad. ¿Sí? El objetivo del control es corregir y encaminar el sistema o producto para que logre los objetivos propuestos. ¿sí? Acá está bien amplio, bien, o sea, se puede hacer control de gestión de un producto o de un sistema o una eh, gestión en una organización como la nuestra. De un También de un proceso, obviamente, si... Sí, eh, este, Digamos, después les voy a pedir al final de la clase, si tenemos tiempo, que en cada uno me dé ejemplos de un, de un proceso propio, digamos, para eh, que, que se lo pueda mirar como un proceso y desde el punto de vista de la gestión aplicar el control. Competitividad. El tema de competitividad, que es otra característica, es el parámetro de la competitividad, se tiene que tener en cuenta esto a nivel empresario, que desee marcar la diferencia con el resto. Pero nosotros también, La Rioja lo decía claramente, digamos, tienen que mantener el nivel de la carrera de ingeniería civil, ¿sí? para seguir manteniendo, digamos, que sus egresados sean los más buscados entre los de la región. ¿sí? Entonces, eh, poner el mejor docente, tener investigación en la carrera, ¿sí? eh, tener, eh, digamos, proyectos, etcétera. Creo que estar, digamos, siempre mirando las nuevas técnicas de construcción, etcétera. ¿sí? Eh, todo esto que estuvimos en el foro, ah, algo que les quiero agradecer infinitamente. 
El foro es una delicia, el foro de sustentabilidad y sostenibilidad. Es una delicia leerlo. Realmente les agradezco muchísimo porque las participaciones son buenísimas, excelentes. La verdad, les agradezco muchísimo. Entonces, este, este tema de la sostenibilidad y la sustentabilidad también está impactando, digamos, en hacer en nuestras universidades cada vez mejores, ¿no? Nuestras carreras. Entonces, impacta, por ejemplo, antes los medios constructivos eran de una determinada manera, pero ahora hay que pensar que hay nuevos métodos constructivos que hacen más eficientes las casas, las escuelas, bueno, esto que estábamos viendo en, en el foro, realmente, entonces, por ejemplo, una carrera de la ingeniería civil puede estar mirando estas nuevas técnicas que están saliendo todos los días. Y esto no es posible, dice, que la, el, el marcar la diferencia respecto a la, a la competitividad si no estamos realizando un análisis minucioso del competidor. Yo no diría solo del competidor, sino de nuestras propias fortalezas, de las nuevas necesidades a quien estamos dirigiendo nuestros productos, sean nuestros productos de conocimiento, sean nuestros productos físicos. Existen, dice, dos tipos de competencia. La directa, que es aquella que posee un producto o un servicio de características similares, como el caso de La Rioja, que hay de la empresa que nosotros estamos eh, realizando el control de gestión, o competencia indirecta, que es aquella competencia que no posee un producto similar, ¿sí? pero que en uno o más puntos puede llegar a ser un, re un reemplazo de nuestro propio producto. ¿sí? Por ahí errarle al, a la, al, digamos, por ejemplo, eh, eh, en algún momento ingeniería industrial empieza a ser una carrera competitiva de otras carreras que no, de otras ingenierías por verla como una ingeniería más blanda, por verla como una ingeniería más general que puede trabajar tanto en la gestión de una organización como en una planta industrial, como, como si fuese mucho más amplio el, el alcance de todas las actividades que pueda realizar. O sea, eh, en este caso, ingeniería industrial en un momento se transformó en una carrera que podía llegar, digamos, a ser esta carrera que se buscara... Ah, no, la verdad que no voy a hacer esto tan específico, mecánica, eléctrica, qué sé yo, más vale me dedico a algo que me, me amplíe, digamos, mi capacidad de, de, de encontrar trabajo, ¿no? Buah. Uno atrás. Profe. La, sí. la competencia indirecta interna a veces no puede ser la carrera de distancia que ofrecen hay facultades que hoy promocionan por alto grado la carrera de distancia. Sí, es verdad, sí. es cierto, depende de las características de la carrera. ¿sí? Este, muchas veces, en, en el caso de la Facultad Regional Santa Fe, que tiene la Tecnicatura eh, Superior en Tecnología... ¿eh? Claro, de tecnologías de la información, este, y siempre hay, nos queda esa duda. Yo estoy en, en la facultad donde estoy, tenemos cinco carreras a distancia, todas tecnicaturas de pregrado, este, y siempre te queda la duda, digamos, si incluso cada vez que abrís una carrera a distancia nueva, había tres originales desde el 2001-2004, en el 2010 se abrió una sobre videojuegos y en el 2015 se abrió eh, una de eh, software libre. Y bueno, siempre nos queda la duda si además estas carreras al abrirse una nueva no estamos compitiendo con el mismo, por el mismo mercado. O sea, que alguien mira, cuando alguien está mirando una carrera de educación a distancia está generalmente queriendo reemplazar la presencialidad por tiempo, por trabajo, por distancia, por alguna cuestión. Y obviamente mira las carreras, por ejemplo, de... 
Perdón. Perdón. Este, mira las carreras, obviamente, de su interés. Cuando mira las carreras de informática y ve que una misma facultad tiene cinco carreras de informática, digamos, yo no sé si amplío la, la cantidad de alumnos, digamos, al ampliar la oferta, tengo más alumnos. ¿Mm? No sé si tengo más alumnos distribuidos en estas cinco carreras. Siempre es una duda, ¿sí? Aunque son muy distintas, uno es de página web, la otra es de ofimática, la otra es de gráfica y animación digital, videojuegos, software libre, uno las ve muy diferentes desde el punto de vista cuando uno las arma. No sé cómo las ve el público, digamos. Alguien que está eligiendo una carrera, cuán diferente las ve, ¿sí? Entonces, por ahí, en ese sentido, muchas veces eh, competimos nosotros mismos con nuestras propias carreras, ¿sí? Ni qué decir de aquellas que ofrecen ciencias económicas, abogacía a distancia, ¿no? Esas so, se transforman en una fuerte competencia, digamos, en, este, en, en todos los mercados. Bueno, en el, la planificación, este, el control de gestión como característica debe ser planificado. Entonces, ¿qué debemos determinar? ¿Qué es lo que se va a implementar? Por lo tanto, la planificación del control de gestión tiene que ser minuciosa, precisa y clara con objetivos cuantificables, es decir, cuánto queremos este, controlar, dónde queremos controlar, cómo queremos controlar. Entonces, obviamente, después vamos a ver que esto acá dice que la empresa tiene que hacer uso de políticas, campañas o programas, porque cuando planteamos el control de gestión, no es que se está planteando algo que es sorpresivo. O sea, vamos, decaemos de sorpetón en una oficina y decimos, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántas hojas gastaste? ¿Qué hiciste ayer? No, o sea... No, no es esto el control de gestión, no es controlar esporádicamente, digamos, a nadie, ni tampoco de este modo. Estamos hablando de un control de gestión planificado donde la información con los datos que se necesitan va a, estar, va a ser conocido por todos los que participan de un determinado proceso. ¿sí? controlados son los que pro, proveen la información sin que se lo pidan. O sea, claro, no exact, exactamente. La, tiene una organización el control de gestión, o sea, es, impo, es imprescindible que haya una correcta organización y, por lo tanto, de este modo, la empresa puede hacer diferentes, capacitar a diferentes sectores ¿sí? o dividir a los sectores de acuerdo a, digamos, al... <coughs> a la naturaleza del sector. En nuestro caso, por ejemplo, el control de gestión académico y el control de gestión administrativo. ¿sí? Una división perfectamente clara y entendible, digamos, para esta organización. Para ello, <coughs> dice, cada unidad directiva puede, pose puede poseer o posee sus ejecutivos, sus empleados. Esto se refiere a empresas, digamos, muy grandes. Tiene un funcionamiento, es decir, para que un sistema de control de gestión sea viable, acá cuando dice SCG es sistema de control de gestión, sea viable, tiene que ser comprensible, claro en su redacción y de fácil acceso. A su vez debe ser rápido, ¿sí? flexible y económico. ¿Mm? Eh, esto de rápido y económico es interesante remarcarlo, digamos, si, si cada vez que yo quiero hacer un control, tengo que, digamos, pasarme dos semanas tomando o adquiriendo alguna información para procesarla, y luego, digamos, cuando voy a, vuelvo con la información que procesé, con los datos que tomé hace 15 días a la organización, es muy posible que me encuentre con otra fotografía, con otro estado. Entonces, esto de ser rápido, flexible y económico, tiene que ser, es decir, yo puedo tener que obtener la información, los datos, rápidamente. Si tengo que ya 
llamar a una conferencia de prensa para que me den los datos, eh, tengo que eh, perderme cuatro o cinco días para procesar todos los datos porque me los dan en hoja y no me los dan en una planilla, eh, y etcétera, etcétera, eso es inviable, es un control de gestión que no va a ningún lado, ¿sí? Condiciones de competitividad actuales. Bueno, toda empresa debe hacer foco en diferentes variables como los costos y gastos, no estamos exentos de esto, de la comunicación, del transporte, en este sentido quizás no, no, no estemos involucrados, y en productos y o servicios que obviamente nuestro servicio educativo es el, el gran producto que nosotros tenemos. Entonces, un control de gestión adecuado, tiene en cuenta todas las variables para lograr las metas que se ha, eh, digamos, planteado la organización, tanto de mediano, corto, mediano o largo plazo, ¿sí? El criterio de eficiencia, obviamente ya lo habíamos hablado, fíjense que vuelve a aparecer estos tres criterios que faltan, que son de la eficiencia, efectividad y eficacia, si no me equivoco, el, el décimo, el criterio de eficiencia dice que se evalúa teniendo en cuenta, obviamente, los recursos utilizados en relación a lo que se quiere medir o a la tarea eh, este, a realizar. Entonces, a, a mayor eficiencia, obviamente, es que he utilizado menos recursos de aquellos que se han pautado, también para el control de gestión. El criterio de efectividad es parte de otra característica del control de gestión, es decir, si se cumplen los objetivos, si se llega, digamos, al objetivo planteado, este es el objetivo, digamos, el criterio de efectividad, no ha cambiado, obviamente, el, el, el concepto en cuanto a eficiencia y efectividad. Pero, por supuesto, no puede ser única variable la efectividad. O sea, no se puede, digamos, llegar a los resultados a cualquier precio. ¿sí? Y el criterio de la eficacia que expone el impacto del servicio o producto que la empresa produce. O sea, hace referencia a que el producto debe ser el adecuado en cuanto a la cantidad y a la calidad en relación con la satisfacción del cliente. ¿Sí? Eficiencia, efectividad, eficiencia en cuanto a los recursos utilizados. Efectividad en cuanto al alcanzar los objetivos deseados. Y eficacia, acá lo pone como en relación al cliente. ¿sí? Está, o sea, se llega al producto, pero debe ser en la cantidad adecuada y en la calidad de, que el cliente requiere. Un ejemplo de esto... Por ejemplo, supongan que hay, y ha pasado en el mercado, viene un, un, viene un comprador del exterior y dice, bueno, quiero comprar, eh, porque hay una fábrica de zapatos acá, quiero comprarle los, toda la producción a esta fábrica. Es más, quiero, en vez de estas, eh, qué sé yo, 10.000 pares al mes. Y la fábrica tiene una capacidad de trabajar 5.000 pares al mes. Entonces, bueno... Acá no sería eficaz, o sea, la fábrica, digamos, no podría llegar a la cantidad para satisfacer al cliente. Este es un ejemplo, ¿sí? Eh, de ahí, de, digamos, esto de los clusters, entre, entre comillas, ¿sí? Que ha, se han producido justamente tanto los clusters productivos como los clusters de organizaciones, de software, etcétera, en donde se reúnen distintos productores de determinados productos y dicen, hay una oferta de compra de tantos pares de zapatos, pero tienen que ser con esta, esta y esta calidad quienes pueden trabajar para llegar a esa oferta. Y entonces dos o tres empresas trabajan en, en digamos, en, esta, en esa propuesta. ¿no? Bueno, estos son los 10 criterios o los diez, las 10 características del control de gestión. El control de gestión utiliza algunos principios que son utilizar la contabilidad como un elemento informativo, ¿sí? obviamente en las empresas que producen, digamos, productos físicos, de todas maneras en la universidad se está usando cada vez más el control de, 
digamos, la, la, de, lo que, de los gastos, ¿sí? eh, no en relación a un producto, sí, pero sí en relación a la disponibilidad, por esto que comentaban de resistencia, que cada vez el presupuesto está más ajustado. Eh, se desarrolla una economía de control, el control por excepción, digamos, en general, digamos, eh, eh, este principio del control por excepción es cuando pasa algo distinto a lo que normalmente pasa siempre, bueno, ahí, digamos, hay necesidad de un control, de saber qué pasó, el control por responsabilidades, que este es el diario, es decir, cada, cada puesto de trabajo tiene su responsabilidad y por lo tanto en ese sentido se controla el puesto, entre comillas. La integración de los distintos sistemas de control, es decir, que la información no está desperdigada en distintos sistemas, sino que se reúne. A esto vamos con el práctico siguiente al de indicadores, ¿sí? a tratar de ver digamos que los distintos indicadores de los distintos procesos llegan digamos a un único a un único sistema de control la, el otro principio es hacer coincidir el presupuesto digamos y los gastos o sea el presupuesto y el plan de cuenta digamos con como de lo que se gastó y el presupuesto que se hizo y justamente eso es uno de los primeros digamos este eh, indicadores de, de desviación que se tienen en una organización es cuánto se presupuestó, cuánto se gastó y por qué se gastó más o menos, etc. Se realizan medidas adecuadas como consecuencia de la aplicación del control. Esto es un principio, digamos, eh, que viene, que está de más decirlo, o sea, si voy a controlar de alguna manera, obviamente, cuando encuentro desviaciones o problemas, debo aplicar las medidas adecuadas o intentar aplicar las medidas adecuadas que implican volver atrás, digamos, o hacer que esa diferencia sea cero. Entonces, en la actualidad, el éxito de una empresa está determinado por su adaptación al entorno obviamente, y a las fuerzas de la competencia, siendo el control una actividad que es absolutamente necesaria para permitir la orientación y la evaluación dentro y fuera de la organización. ¿sí? El control, hoy por hoy, digamos, no puede ser algo eh, aleatorio, digamos, algo que se piensa que se da o no. Bueno, no me pasa la, la transparencia. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del control de gestión? Obviamente uno de los que ya dijimos es promover el mejoramiento permanente de la institución, participación continua de todos los niveles, y esto es por la información que se hace sobre el sistema de control de gestión. ¿sí? Todos saben qué se controla, cómo se controla y cuándo se controla, ¿sí? y apoyo continuo del equipo de control de gestión si fuera necesario, digamos, que hubiese un equipo en particular. Digamos, en muchas empresas, depende de cuál es el proceso que se controla, puede ser más o menos automático, digamos, no hay un equipo que se dedica al control de gestión, sino que hay distintos puntos en donde se realizan controles este, y la información llega a un determinado conjunto de, eh, de personas de la organización, donde se reúne la, y la información y obviamente se distribuyen los resultados. Las funciones del equipo de control de gestión es redactar informes para los distintos niveles y discutir con los responsables de cada proceso, digamos, la, las desviaciones, los objetivos a alcanzar, digamos, los procedimientos y luego las desviaciones que han sucedido una vez que se ha controlado. En, en nuestras organizaciones no hay un equipo de control de gestión, en general sí debería haber una, un mejor, digamos, 
una mejor gestión del control en relación a todos los procesos, tanto administrativos como académicos. En lo académico estamos siendo bastante, ya lo vamos a ver en el tema que vamos a dar de evaluación, este, estamos siendo bastante controlados, digamos, por eh, los sistemas, eh, los procedimientos de acreditación de nuestras carreras que miran todos los aspectos que hacen a la investigación, extensión, vinculación tecnológica y a lo, a lo académico propiamente dicho. La eficiencia del control está en, en asegurar la anticipación a los cambios del entorno y al impacto que se pueda producir en nuestros en las, en las empresas o en las organizaciones. La mejor forma de control es aquella que promueve el autocontrol de las personas, es decir, aquellas que trabajan en un determinado puesto de trabajo, en su accionar diario, toman decisiones que probablemente sean aquellas que ayuden, digamos, a tener las menores desviaciones dependiendo, digamos, de lo que del sistema o del proceso que se trate, ¿sí? Por lo tanto, este, eh, conocido el sistema de control de gestión, el mejor, digamos, el mejor control es, aquello, es aquel que realizan las personas involucradas en el trabajo en forma directa. Todo control debe ser, obviamente, complementado con un, una etapa de análisis ¿Para qué? Para hacer que ese control que nos da determinados este, resultados, de, nos indica desviaciones, ¿sí? Esta, este análisis nos da la información, digamos, para saber por qué, digamos, suceden esas diferencias o esas desviaciones entre los resultados que eran esperados o deseados y los realmente obtenidos. El paso posterior, una vez de, eh, obtenido una información de desviación, bueno, ver qué se hace para que esto no vuelva a suceder. ¿Sí? Bueno, el control, otra característica, es que tiene que ser realizado desde la alta dirección y por todos y cada uno de los componentes de la organización. O sea, es una cuestión organizacional, no es una responsabilidad de uno o de algunos solamente, sino que tienen que estar todos involucrados, de todos de acuerdo a su puesto de trabajo y a su responsabilidad. O sea, no le vamos a pedir al empleado que tiene que poner un bulón que se fije, qué sé yo, eh, cómo sale la máquina eh, y él pone el primer bulón de, 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 de ese equipamiento, qué sé yo. O sea, cada uno en su responsabilidad. Ser adaptado a la cultura, ¿se acuerdan que hablamos de la cultura organizacional? Bueno, el control debe ser adaptado a la cultura de la empresa y las personas que trabajan en ella, ¿sí? O sea por esto de que el control debe ser sencillo, entendible, accesible, ser flexible para contribuir a motivar hacia el comportamiento deseado más que a coaccionar hacia el mismo, ¿sí? eh, hay que estar convencidos de cuál es el control que se necesita y por qué, ¿sí? y no eh, atemorizados que se va a controlar. ¿sí? O sea, la idea es que el control es asumido por todos como una herramienta que a todos nos permite trabajar mejor y estar mejor como organización y no como un elemento de coacción hacia los que deben ser controlados o a los que participan en las tareas que dan información de control. No ser realizado a posteriori, sino ser un ejercicio permanente de la, de la adaptación de la organización al entorno, es decir, un control a posteriori da alguna información, pero se puede hacer poco, porque una vez que pasó ya está, ¿sí? Tiene, seguramente se puede tomar alguna decisión para que no vuelva a pasar, pero la idea del control de gestión es que es un sistema que anticipa los problemas, ¿sí? por lo tanto, por eso debe ser planificado. ¿sí? 
¿dónde voy a controlar? O sea, si yo quiero sacar el mejor profesional, ¿sí? ¿Dónde voy a controlar este tema? ¿Lo voy a controlar en el quinto año tomándole un problema de resolución de ingeniería, ¿sí? Sobre un tema determinado o voy a tratar de hacer que cada año tenga, digamos, una comprobación y una resolución de problemas adecuados a cada etapa de la carrera, ¿sí? Por decirlo de una manera. ¿Dónde está mejor? O sea, ¿dónde voy a encontrar las deficiencias del alumno? Si el alumno, cuando está en quinto año, ya no sabe resolver cuestiones de trigonometría que le dan en primer año, ya no es un problema del quinto año, ya fue, tendrá que aprenderlo solo o tendrá que darse la cabeza contra la pared para poder resolver un problema que implica, digamos, la aplicación de la trigonometría, ¿sí? Pero ya en quinto año no puedo resolver lo que no le resolví al alumno en primer año, ¿sí? Por eso se toman exámenes a intervalos regulares, claro. año por año, cuatrimestre por cuatrimestre, por cada materia. El examen es una manera de controlar el aprendizaje. No digo que sea la única, quizás es la, una de las peores, probablemente. Tampoco es la mejor manera, digamos, no, no todos los, los alumnos están igualmente capacitados para rendir, digamos, para, para una comprobación oral o escrita, etc. Muchas veces se pueden tomar otras decisiones, ¿sí? Bueno, fines. Los fines del control de gestión es el uso eficiente de los recursos, es el primer objetivo, ¿sí? el primer fin de todo control de, de gestión es que se usen eficientemente los recursos para lograr los objetivos de la organización. Ese es el primer fin. Pero tiene algunos otros fines que son un poco más específicos, como informar, que consiste en transmitir y comunicar la información necesaria para la toma de decisiones, coordinar, es decir, encaminar todas las actividades eficazmente al logro de los objetivos, evaluar, es decir, la consecución de las metas se logra gracias a las personas y a su valoración es la que pone de manifiesto la, man la satisfacción del logro. Y motivar, que es el impulso y la ayuda a todo responsable, es de capital importancia para, la, para el logro de los objetivos. O sea, estos, estos cuatro fines, informar, coordinar, evaluar y motivar, son, la, digamos, otros fines específicos, pero fíjense que amplían al control de gestión eh, la mirada que se hace del control de gestión respecto a la organización, ¿sí? O sea, una cosa es el uso eficiente de los recursos, ¿sí? Pero esto digamos, tiene en cuenta a, todo, a toda la organización y a todos los involucrados en el control de gestión. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos del control de gestión? Las herramientas básicas son la planificación y los presupuestos. La planificación en cuanto a los objetivos que la organización se plantea, ¿sí? en adelantarse a las al futuro y a sus incertidumbres, ¿sí? Yo planifico de acá, puedo tener planes a largo plazo, corto y mediano plazo, ¿sí? Pero lo que voy tratando de hacer es de eh, un poco ir eh, adelantándome a los cambios, seguramente depende de que en qué lugar del planeta me encuentre, será más factible adelantarme a los cambios o no, este, sobre todo en lo económico ¿sí? y, a largo, y relacionado a largo plazo. A largo plazo ¿no? O sea, la planificación siempre está, digamos, en relación a todas las actividades de la organización ¿sí? y al, al plazo, digamos, al, al largo plazo en, en cuanto a la información que viene del exterior y la información propia. Y en cuanto al presupuesto, obviamente está más vinculado al corto plazo, esta es otra herramienta del control de gestión, y obviamente consiste en determinar lo más exacto posible los objetivos y concretando cuantías y responsables, es decir, cuántos, qué recursos van a estar involucrados para lograr ese objetivo 
quiénes van a ser los responsables de lograrlo ¿sí? y en cuánto tiempo. O sea, en este corto plazo pueden ser desde meses hasta un año. A lo sumo, un año para el corto plazo. Profe. Sí. Hoy en día, eh, en lo que serían los instrumentos, ¿es más problemático tener una buena planificación o que esa planificación se adecue al presupuesto? Yo creo que estamos en, en un, ahí en, una, en un tema de, de entre la espada y la pared, ¿no? O sea, ¿qué es mejor o qué es más sencillo? Eh, digamos, siempre la planificación, siempre la planificación se debe ajustar al presupuesto. Es decir, o sea, yo puedo hacer una planificación a largo plazo, pero el presupuesto a, a corto plazo me va a decir en qué momento, digamos, en qué momento voy a ir obteniendo los objetivos parciales. Cuando yo hablo de una planificación a largo plazo, estoy eh, poniendo objetivos de, de quizás más eh, ambiciosos eh, que abarcan distintos tipos de cuestiones de la empresa en cuanto a competitividad, eh, este, eh, posicionamiento del mercado, calidad del producto, etc. El presupuesto va, digamos, a traer, tiene que poner, digamos, los pies en tierra en cuanto a decir, bueno, con este presupuesto o para este objetivo necesitamos estos recursos y a partir de ahí, obviamente, viene una negociación. ¿Cuál, ¿Qué es más importante? ¿Alcanzar este objetivo y gastar estos recursos o tener un objetivo más, más pequeño o, o con menos ambicioso con recursos más adecuados a un entorno, por ejemplo, económico o a un mercado cambiante, etcétera, en donde estoy poniendo menos en riesgo financieramente a la empresa. ¿sí? Entonces yo creo que siempre el presupuesto, aunque va a estar lo que va a estar condicionado al, a, lo, al, digamos, a la existencia económica es el presupuesto. La planificación puede estar no condicionada. La planificación puede ser ambiciosa. Ahora el presupuesto nos va a dar la realidad. Nos va a decir, bueno, esto lo podemos alcanzar en tanto tiempo con estos recursos o en más tiempo con menos recursos o en menos tiempo con más recursos. De ahí empieza a jugar lo que, eh, en, digamos, se conoce eh, en, en, en las teorías del mercado, la teoría financiera, la capacidad de riesgo que tiene eh, una organización o un empresario, ¿sí? ¿Cuánto es capaz de arriesgar en cuanto a los conocimientos que él tiene del entorno y del mercado, digamos, de estas tres opciones que le da el presupuesto? Menos recurso, menos ambicioso, más recurso, más ambicioso, o hasta por ahí no más, y con los recursos que tenemos, ¿sí? O sea, esta es un poco la idea. Siempre el presupuesto tiene que ser muy realista en cuanto, digamos, a las posibilidades que te da lo, la, la realidad económica, ¿no? Sí, porque la, la diferencia que hay entre lo privado y lo volvemos otra vez a la diferencia, una empresa privada puede obtener el presupuesto en base a un volumen de compra y venta, o de, no solo de materiales, sino de servicios. Pero en, la, en lo que es el entorno de la universidad dependemos de un presupuesto que no es propio. Entonces, Seguro. No es sí, sí, eso es. Planificar y, y lograr los objetivos con un presupuesto que no depende de nosotros eh, se complica. Sí, eh, eso es cierto. O sea, más de una vez eh, lo que se planificó, lo que se presupuestó, luego no se da por algún cambio en las gestiones universitarias. Esto lo, lo estamos... No solo, no solo en el tema, digamos, eh, externo a la universidad, sino también interno a la universidad. Nosotros, las facultades, 
somos como externas, digamos, o, o rectorado es externo a nosotros, si el rectorado deciden que de alguna manera el presupuesto que habían pensado para tal actividad de, ta, de las regionales deja de ser tal porque tiene otra, otra prioridad, etcétera, etcétera, eh, es posible que nos reduzcan, digamos, el presupuesto en un determinado rubro y nos digan, bueno, no, van a tener que readecuarse a esto. Y lo que vos habías planificado y presupuestado tiene que ser otro. ¿sí? No solo sí. es externo, sino que... Ya entran las prioridades. Claro, el tema es por ahí prioridades, por ahí cuestiones que, cono, conocidas o no, en general deberían ser conocidas y decir, bueno, por esta realidad, este presupuesto que estaba asignado a este campo, a este rubro, etcétera, etcétera, eh, tenemos necesidad de hacerlo en este otro por tal motivo, en general no lo dicen, pero te hace cambiar los planes. O sea, nos pasa en, en toda la Universidad Nacional, el rectorado te cambia la bocha y, y, y más de una vez, o sea, te quedas sin algún docente, eh, eh, se te va un investigador y no lo podés reemplazar por alguna cuestión, pero hay millones de... de de motivos. El, el presupuesto uno lo tiene que ver como un condicionante de la planificación. Exactamente. Porque lo podemos, a lo mejor tenemos un presupuesto, como dice Carlos, al inicio, tenemos un conjunto de condiciones al inicio, cuando hacemos la planificación, vemos que es viable, la llevamos adelante, pero por algún cambio interno o externo, ese presupuesto cambia o las condiciones cambian, entonces eso nos obliga a rehacer la planificación. Claro. En los distintos niveles. Exactamente. Profesor Carlos, es como que si sí. uno tuviera, fuera un contador de última, cuando tenés un saldo negativo y un saldo positivo. Según sí. el saldo que tengas, vos vas a tener una buena planificación de acuerdo a lo que tenías planeado y si ya sabés que viene negativa la, la situación, eh, los planes eso que tenía a largo plazo, a, a largo plazo ya se acortaron. Y sí. se hace un, un, una reestructuración en, en varias partes para llegar a ese, a, a ese objetivo. Claro, en el caso de. Por ejemplo, sí, exactamente, es así como lo decís. Eh, en el caso nuestro, digamos, digo nuestro de, de, la, de la UNL, en la facultad donde estoy, se hace un presupuesto, en, digamos, de gastos en base a lo que nos da la universidad. O, que es lo que nos da el gobierno, pero que se, se lo da a la universidad y la universidad dice cuánto va a ir para cada facultad, y además en, en base a un producido propio, un producido propio que es real y un, pro, un producido propio que es este, supuesto en el sentido de que está, digamos, este, planificado en función del histórico de producidos propios y de aquellas oportunidades que se están sondeando en distintos, digamos, en distintos trabajos, ¿no? Entonces, pero bueno, llega, siempre hay, hacemos estos controles de la gestión en donde eh, se va ajustando el presupuesto y dice, sí, pero por ahí hay algún, algún trabajo, algún servicio tercero que se pensaba que iba a salir, estaba casi todo firmado, qué sé yo, pero no se dio, por lo tanto no está este ingreso y el presupuesto es menor, por lo tanto hay que ajustar gastos de, y ahí aparecerán cuáles son los puntos o rubros en donde se ajusten esos gastos, ¿sí? Entonces, este, pero es como vos decís, o sea, terminamos en la contabilidad, ¿sí? terminamos en lo contable, digamos, porque es el punto, digamos, donde todas nuestras actividades eh, invariablemente llegan, digamos, para poder decir lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Así que de acuerdo. Bueno, ¿sigo? ¿Alguna otra opinión? Lo que no debería afectar el presupuesto a la calidad nunca, ¿no? ¿Cómo? No entendí. No, no entendí. Lo, lo ideal sería que el presupuesto no interfiera o no afecte a la calidad. Sí, obviamente, obviamente, eso, eh, digamos, en nuestro caso, nuestros productos, digamos, que pueden ser variados en el sentido de, de 
cuando hablamos de producido propio, los servicios a terceros, digamos, la gente que podemos disponer, con qué presupuesto trabajamos. Nosotros sabemos que eh, el producido propio, por ejemplo, es el que nos da, digamos, una, eh, una ayuda económica para poder seguir con nuestras actividades. Bueno, eh, hay, la idea es... Este servicio lo ofrecemos con, siempre con la misma calidad. ¿sí? Si, por ejemplo, eh, en vez de contratar alumnos del quinto año pagándoles tanto, contratamos alumnos del segundo año y le pagamos menos, este, pasa. Pasa, o sea, eh, porque, ¿qué pasa? Cuanto menos pagamos, más producido propio tenemos en, en nuestras cosas. Bueno... Esos son balances que se hacen, pero como decís claramente vos, hay que ver, digamos, nuestra calidad, que es nuestro prestigio, cómo lo realizamos al trabajo, siempre igual, siempre con la misma calidad, siempre con la misma responsabilidad, con el mismo, digamos, tiempo, etcétera. O sea, eh, creo que es fundamental tener en cuenta esto, ¿no? Eh, sobre todo tener en cuenta que un mal servicio dado en un momento se multiplica como mala fama o como mal servicio bastante y un buen servicio no se multiplica tanto, es nuestra responsabilidad. Las malas noticias, ¿sí? corren, rápido. Las malas noticias cor corren rápido. Exactamente. Sigo entonces. La comparación entonces entre los datos reales con los previstos, es decir, aquellos que nos da la desviación, porque es la comparación entre el dato real tomado de nuestro proceso, con el que nos habíamos este, propuesto en la planificación, puede tener distintas causas que pueden ser errores en la previsión del entorno, es decir, que uno estima venta, coste de venta, gastos generales, costo de horas de trabajo, eh, etcétera, distintas a las reales. O sea, que le erramos, digamos, a el mercado, a cómo está el mercado y le pifiamos a lo que vamos a vender, gastar, etc. Errores de método, es decir, por ejemplo, de, poca descentralización, escaso rigor temporal, falta de, de coordinación entre contabilidad y presupuesto, etc. De, del método que sea que esté involucrado en, la, en el proceso del que se trata, ¿no? O sea, error en el método en sí, en el método de trabajo, podríamos decir, ¿sí? Y errores en la relación medios-fines, es decir, poner cifras o eh, eh, datos muy ambiciosos, cifras muy ambiciosas en cuanto a los fines, digamos, o sea, con esta cantidad podemos obtener tanto de esto, y la verdad que no es tanto, sino que es tan poco, o sea, eh, la verdad, decir, bueno, dimensionar mal lo que podemos obtener con lo que vamos a invertir. Incorrecto uso de los medios, ¿sí? de los medios de fabricación, del, de las personas que ponemos eh, en cuanto a conocimientos, habilidades, etc. Bueno, o sea, eh, es un error en, el, en, en relación a los medios y los fines. Estas desviaciones obviamente tienen que ser analizadas para tomar una decisión, que puede ser estratégica, es decir, en la revisión y cambio de los planes y los programas, esto indica la capacidad y la flexibilidad con que los planes y los programas fueron desarrollados, como tácticas u operativas, es decir, estratégicas en la revisión de los planes o tácticas u operativas en cuanto a la revisión de los objetivos y presupuestos, es decir, al, al, al nivel operativo de lo que se está realizando, a cambios que se deban realiz a realizar de otra manera, etcétera, en las tareas, en los costos, etcétera. Entonces, se concluye que el control de gestión es un proceso que va a servir para guiar a la gestión hacia los objetivos de la organización. Y es, además, un instrumento para poder evaluar esta gestión. Por lo cual, debe entenderse que el control de gestión es un medio para desplegar la estrategia en toda la organización. ¿sí? O sea, bien pensado el control de gestión, 
es para todos. ¿Estaba bien? Controlar es recopilar datos, los datos necesarios, mediante la medición. O sea, eh, lo, el control da información, da datos, y los datos se miden, se obtienen midiendo los procesos. Se comparan luego los mismos con los resultados deseados y se corrigen las desviaciones. O sea, recopilación de datos mediante la medición, comparar los, los, los datos medidos con los resultados deseados y luego corregir las desviaciones con los programas de mejora. ¿sí? Entonces, por esto es que el control de gestión debe ser hecho a priori a priori en el sentido antes de obtener el resultado final, para poder mejorarlo. Las diferencias van a radicar en los plazos que se toman para controlar y obviamente que los hay desde largo plazo hasta diarios, pero esto no solo depende, digamos, del, del tipo de control, sino también del tipo de proceso que estamos controlando. ¿sí? Entonces... Siempre para el control de gestión hay que medir, medir y medir. O sea, si no tenemos información, esto, esto lo digo un poco porque ya todos se están quejando de los 10 este, indicadores que hemos pedido, ¿sí? y entonces yo les digo, si no tenemos indicadores, no hacemos control de gestión, no tenemos modo de controlar, así que hay que exprimir los procesos y decir dónde puedo medir este proceso, qué datos puedo sacar para poder realmente dar indicadores que me permitan medir y medir y medir para hacer un buen control de gestión. Las excusas en general dicen no hay tiempo para medir, medir es difícil, hay cosas que no se pueden medir, es más costoso medir que hacer, no es cierto. Todas estas son las mentiras digamos, que se oponen al control de gestión, ¿sí? El, cuando el control de gestión está bien hecho, obtenerlos es fácil, no invierto demasiado tiempo en obtener un número, un dato que me permite controlar. Por lo tanto, esta es otra falacia, medir es difícil. No, tiene que ser sencillo, dijimos, si el control es eficiente, el, la medición tiene que ser sencilla, ¿sí? Todo debe ser po, este, posible de medir, ¿sí? Hay procesos que quizás yo tenga que cambiar la variable que mido para hacerla más eh, capaz de dar información. El dato lo tendré que obtener en otro lado, porque en este punto no lo puedo hacer, pero a lo mejor lo puedo hacer antes o lo puedo hacer después. Y es más costoso medir que hacer. No, el medir está en el mismo, está incluido en el trabajo, en el hacer. ¿sí? Y entonces, acá sí vamos hacia los indicadores. ¿sí? Entonces, los indicadores del control de gestión son expresiones cuantitativas que permiten analizar cuán bien se está administrando la empresa. Según este autor Harrington, un indicador queda expresado por un atributo, un medidor, una meta y un horizonte temporal, que es un poco lo que estamos dando en las planillas. ¿sí? Permiten identificar las diferencias existentes entre los resultados planeados y los resultados obtenidos como base para la toma de decisión. Miren si es importante el ejercicio que nosotros estamos haciendo, porque lo que estamos es repensando nuestro trabajo, digamos, para poder obtener información de él. Estos autores alertan sobre la necesidad de condicionar la definición de los indicadores a una precisión clara de los objetivos de la compañía. Como dijimos antes, coherencia siempre priorizando la importancia de lo que se mide y luego su indicador. O sea, es, es importante medir. ¿Qué es importante de medir en este proceso? Entonces el indicador va a ser el adecuado. 
¿Está? Si yo pienso primero en el indicador y no sé cuál es la importancia de la medición, es probable que le esté pifiando. Entonces, primero yo tengo que decir qué quiero medir en este proceso. De acuerdo al resultado que quiero obtener, ¿dónde están los puntos más importantes de este proceso para que ese resultado que yo quiero obtener sea el que yo quiero? ¿Sí? ¿Dónde puede haber problemas en este proceso? Entonces, Exactamente. Básicamente es eso. ¿Estoy haciendo bien las cosas para obtener este resultado? ¿Dónde puedo estar haciéndolo mal? ¿Dónde puedo, por ejemplo, mirar los puntos factibles de error? ¿Sí? Donde pueda haber, digamos, algún punto en el proceso donde haya, supónganse que tienen toda una serie de datos, digamos, informatizados, pero en un punto del proceso... A esos datos se le suman datos manuales que son cargados. ¿sí? Ese es factible, un punto factible de, de error. No por la persona, siempre puede haber un dedo mal tipeado, un momento de distracción, etc. Entonces, a lo mejor yo ahí puedo aplicar controles, ¿sí? controles para la carga de esa, de esa información adicional que me permite establecer que desde ahí y qué mido a partir de ahí para poder este, asegurar que el proceso sigue siendo válido. En segundo lugar, los indicadores que se seleccionen tienen que permitir juzgar el impacto de las decisiones que se toman sobre el proceso en relación a los objetivos grandes o a los objetivos globales que tiene la compañía. O sea, siempre esto está hablando de que hay subprocesos, digamos, dentro de un proceso global o general que ayudan, digamos, a la calidad del proceso total. Entonces, los indicadores son estadísticos o estadísticas o series estadísticas o cualquier forma de indicación cuantitativa que facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a los objetivos que nos hemos planteado. Así, cómo evaluar, cómo van trabajando, cómo van, eh, este, se van desarrollando los programas, digamos, que nosotros nos propusimos. Son indica los indicadores son útiles para poder medir con claridad los resultados obtenidos con la aplicación de los programas, procesos o acciones específicas con el fin de obtener un diagnóstico de la situación comparar las características de una población o para evaluar las variaciones de un evento o proceso, en este caso de gestión administrativa o académica. ¿sí? Entonces, bueno, acá tienen el, uno de los, este, también estaban en el medio de la, de la presentación, en la fuente de donde yo tomé eh, estas, este, estos datos, esta lo que quería eh, un poco era plantear el control de gestión en general y eh, las, el jueves que viene, primero vamos a ver ejemplos de indicadores, ¿sí? de los distintos tipos de indicadores, vamos a tratar de traer varios tipos de indicadores relacionados con procesos nuestros, ¿sí? y, este, y después quiero que vayan pensando... ¿Sí? Eh, porque quiero que apliquemos esto a lo que sería el control de gestión de la gestión académica ¿sí? y el control de la gestión administrativa. Y fundamentalmente en la gestión administrativa, quiero que ustedes, si pueden, por cada, por cada facultad, piensen en un proceso, por ejemplo, el proceso sería gestión administrativa de compras, ¿sí?, bueno, ese proceso, describirlo brevemente y decir, bueno, los puntos de control de este proceso para nosotros son importantes, esto, esto y esto. Esto es lo que hay que controlar para que la compra, digamos, esté eh, bien realizada y salga sin problemas, ¿sí? eh, En el caso de mantenimiento, el proceso de, puede ser de limpieza de un conjunto de aulas, de cambio de luminarias, de eh, 
algún arreglo de alguna... El, lo, el laboratorio, por ejemplo, en Villa María, que sé que hay gente de, de, de laboratorios, digamos, algún proceso y decir este, cuáles serían los puntos que me permiten decir que este servicio del laboratorio, digamos, se obtiene siempre con la misma calidad, en tiempo, en forma. ¿Está? ¿Les parece bien? Esto sería algo bastante, digamos, no tiene que estar redactado, tiene que estar simplemente charlado, pensado, como que para que cada uno dé un ejemplo. ¿Mm? Una listita de puntos. Una lista de puntos, sí. En relación a lo que ah, cada uno... Sí. ¿Esto sería para la semana, para la próxima clase, el jueves? Para la próxima, para la próxima clase, para poder llevar ahora el control de gestión, esto general, esto que fue general, hacerlo un poco más, digamos, tangible a las cosas que nosotros hacemos a diario, ¿sí? Vale. Tiene que ser un ejercicio sencillo, ¿sí? No, no tiene que, ustedes no tienen que estar 10 horas pensando cómo va a ser. Tomen entre todos un solo proceso, aunque haya gente de, distintos, de distintas formaciones, de distintos espacios de gestión administrativa, toman uno y piensan en cuáles son esos, esos puntos de control, ¿sí? ¿Está bien? Ok. Bien, nos vemos el jueves entonces. Bueno, hasta el jueves, Hasta el jueves. Profesor. Hasta hasta el jueves. jueves. Gracias. Anden las cosas. Hasta el jueves, profesor. Nos vemos. Profe. Nos vemos para...